நண்பர்களுக்கும் பிரஸ் மீடியா அனைவருக்கும் எனது அன்பான நன்றியை தெரிவித்து அனைவரும் வருக வருக என்று வர வைக்கின்றேன் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் மாதிரி தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சடனாக வந்து வித்தின் டூ டேஸில் இதை ஆடியோ லான்ச்சாக மாற்றி கொடுத்தாரு எங்கள் நிக்கல் சார் அப்போது ஆடியோ லான்ச்சாக இதை பண்ணும்போது வித்தின் டூ டேஸில் ஆடியோ லான்ச் பண்ண சொல்கிறீங்களா சார் எப்படி சார் வித்தின் டூ டேஸில் நம்ம ஆடியோ லான்ச் பண்ணோன்னா சீஃப் கெஸ்ட் யாரும் நம்ம போய் கூட முடியாது ரொம்ப சமமாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியும் நிக்கல் சாரை பற்றி அவர் சீஃப் கெஸ்ட்டை கூப்பிடணுன்னா அவருக்கு டைம் கொடுத்தோம்னா எவ்வளோ பேர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார அப்போ தான் நான் என்ன சொல்லேன்னா சீஃப் கெஸ்ட்ன்றது யாருன்னா நம்மளை வந்து மனசார வாழ்த்துறவங்க இவங்கெல்லாம் ஆக்சுவலி நான் இன்விடேஷன் கூட அடிக்கலை வித்தின் டூ டேஸ் வந்து நான் இன்விடேஷன் கூட அடிக்கலை இன்விடேஷன் கூட கொடுக்காம இவங்க இவங்க எல்லாரும் வந்து மனசார வாழ்த்துற என்ன மனசார வாழ்த்துறவங்க எல்லாருமே இவங்க தான் இவங்க தான் எனக்கு சீஃப் கெஸ்ட் நம்ம படத்தை வந்து நம்ம ப்ரெஸ்ல ஒரு சின்ன ஒரு படத்தை வந்து ஒரு தொகுப்பு ஒரு தடவை என்ட்ரி கொடுத்தோம் அந்த நாள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறப்பாக வந்து அதை ப்ர ப்ரெஸ்ல பேப்பர்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்த மீடியா ப்ரெஸ் தான் நமக்கு வந்து சிறப்பு விருந்தினர் நீங்கள் எல்லோரும் தான் இன்றைக்கி வந்து இங்கே சிறப்பு விருந்து உங்களை நம்பி தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த படம் உருவான விதத்தை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலி டைரக்டரில் எனக்கு தம்பி தான் உங்களுக்கு தான் டைரக்டர் அவர் தம்பி வந்து நீண்ட நாளாக நண்பர் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்போம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் சார் இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ நல்ல விஷயம் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணால் கூட அதை பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவோம்னு நினைக்கிற ஒரு டைரக்டர் அப்படி இருக்கும்போது தான் இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஷன் வந்தார் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி அப்போ நம்ம இந்த படத்தை தயாரிக்கிற எண்ணெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஷார்ட் ஃபிலிமே அவர் வந்து எங்கே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு கதையை வந்து மெருகேற்றுவோம் அப்படி தான் இந்த கதையும் வந்து மெருகேற்றணும் மெருகேற்றி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து அவர் பவுட்லாம் போட்டுட்டு ரெண்டு மூணு தொடி சில போய் பார்த்து பேசும்போது அது எல்லாருமே வந்து இந்த கதைக்கு அது அப்படியே தாண்டி வேற மாதிரி போகிறாங்க சார் இதில் ஒரு குத்துப்பாட்டு வைக்கலாம் இதில் நம்ம இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு க கதையை வந்து சித்திரவதை பண்ணுறாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஃபீல் பண்ணார் சரி ராஜுவல் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம நண்பர்கிட்டலாம் கொஞ்சம் பேசுவோம் எல்லாரும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஏன் நம்மளே பண்ணலாமே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நண்பர்கள்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதை பேஸ் பண்ணி இந்த படத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம் இந்த படம் எடுக்க முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா நாம் எதுக்காக வாழறோம் எதுக்கு சேர்த்து வைக்கிறோம் நம்ம வாழறது நம்ம சேர்த்து வைக்கிறது நம்ம கனவு எல்லாமே நம்மளோட பிள்ளைங்க தான் நம்மளோட பிள்ளைங்க நம்ம பசங்களுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வாழறோம் இல்லைன்னா நம்ம சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் ஒன்றுமே இல்லையே பின்னாடி அவர்களெலாம் சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்களே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பசங்களோட எதிர்காலம் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது பசங்களோட எதிர்காலம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஏன்னா ஸ்கூலில் போனால் வாதியார் வந்து கண்டி கூடாதுன்றாங்க அப்போலாம் நான் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஈவன் நீங்கள்லாம் சின்ன பையனாக இருக்கும்போதே ஸ்கூலில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அப்பா அம்மா சார் தப்பு பண்ணானா தோலை உரிங்க அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்மள அங்கே உரிச்சிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அது வேறு விஷயம் அது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வேறு வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க சார் தப்பு பண்ணால் தோலை உரிங்கன்னு அப்படி சொல்லி வளர்த்தாங்க அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பா அம்மாலாம் நம்மளை கண்டித்து தான் வளர்த்தாங்க கண்டித்து வளர்த்த வளர்த்தா இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமையில் இங்கே இருக்கும் பட் இன்றைக்கி வந்து எப்படி இருக்குன்னா பசங்களை வந்து அப்பா அம்மாவே கண்டி கூடாதுன்றாங்க அதுவும் டீச்சர்ஸ் வந்து கண்டிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜெயில் தண்டன அளவுக்கு அவங்களுக்கு சட்டம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ தட் பசங்க கண்டிப்பு இல்லாத பசங்க எப்படி வளருவாங்க சிம்பிள் மேட்ரு மொபைல் ஒரு பையன் கேட்டிருக்கான் அவங்க அப்பா வந்து அடுத்த மாதம் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கு சூசைட் அட்டம் பண்ணியிருக்கான் ஸோ பசங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன விஷயம் அப்படின்ற நம்ம வாழ்க்கை என்ன எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குமே தெரியாமல் ஒரு சின்ன பிள்ளைத்தனமாகவே இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பசங்களுக்கு வந்து உண்மையான லைஃப்னா என்ன ஒரு பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் பசங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதோட அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு புரிதலை சொல்றது தான்
ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து லொக்கேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு லொக்கேஷன்ஸ் மேலே போனோம் ஒரு ஒரு லொக்கேஷனும் வந்து அந்தந்த ஷார்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தத்ரூபமாக இருக்கும் இது வரைக்கும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் பார்க்காத லொக்கேஷன்ஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரக்டர் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு சீனுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவார்னா ஃபஸ்ட்டே நாங்கள் வந்து சார்ட் போட்டு பண்ணிவிடும் எங்கள் கேமரா மேனுக்கெல்லாம் பெரிய வேலையெல்லாம் வைக்கவே மாட்டோம் ஆல்ரெடி ஷார்ட் என்னவோ அதை நாங்கள் ஃப்ரேம்லேயே வச்சிடும் அதனால நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் வந்து பெயிண்டிங் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பொதுவாக வந்து படத்தை வந்து அவங்கவுங்க படத்தை மிகைப்படுத்தி பேசுவாங்க நான் மிகைப்படுத்தி பேசலை ஆல்ரெடி நீங்கள் ட்ரெய்லரை பார்த்தீங்க அந்த ட்ரெய்லரில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோன்ட்டு அதை தாண்டி கதாபாத்திரங்கள் இந்த கதாபாத்திரங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த படத்தில் வந்து உண்மையாகவே யாரும் நடிக்கலைங்க எல்லாமே அவங்கவுங்க கேரக்டராகவே வாழ்ந்துருக்குறாங்க நாங்கள் அந்த லொக்கேஷனில் போயிட்டு ஷூட்டிங்கில் போய் பார்த்தோன்னா சார்லி சார் ஒரு வீட்டில் திண்ணையில் படுத்துட்டுருப்பாரு மயம் சார் ஒரு திண்ணையில் படுத்துருப்பாரு ஜார்ஜ் சார்னா ஊரோட ஊராக அவர் கையில் மண்வெட்டி மட்டும்தான் இருக்காது இல்லைனா அவர் பாட்டிக்கு ஒரு வகை விவசாயி மாதிரி கிளம்பிட்டு இருப்பாரு இது மாதிரி பசங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பசங்க யார் எங்கே இருக்காங்க ஷார்ட் ரெடினா அப்போ தான் தெரியும் ஓகே இவங்க தான் ஆர்டிஸ்ட்னு அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஏன்னா நாங்கள் போன ஷூட் பண்ண இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் ட்ரை ஏரியா அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ரூம் போட்டு எங்கன்னா நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா கூட அங்கே கிடையாது ஸோ அவங்க வந்து ஊர் மக்களாக ஊர் மக்களோட ஊர் மக்களாக வாழ்ந்து பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நசாத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் அப்போ அவருக்கு டெங்கு ஃபீவர் வந்துடுச்சு அவன் க்யூர் ஆகி வரணும்னு அவங்க அப்பா அம்மா வேண்டாங்களோ இல்லையோ எங்கள் குழுவே அதுக்கு மேலே வேண்டிச்சு ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஆல்ரெடி பையன் அனிமிக்கு ஸோ இதெல்லாம் கடந்து இதெல்லாம் கடந்து படத்தை வந்து நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கும் உங்கள் முன்னாடி டைலரையும் சாங்ஸையும் பார்த்துருப்பீங்க நல்லா வந்திருக்கு இதை தாண்டி வந்து தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர்களோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னா பொதுவாக சினி ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஒரு படம் தயாரித்து அதை வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரணுன்னா ஒரு தாய் குழந்த பிரசவம் பார்க்குற மாதிரி இது வந்து எல்லாமே சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு குழந்த உருவாகி பிரசவம் அந்த பத்து மாதத்துக்குள்ளே அது பிரசவம் பார்த்துடணும் அப்படி இல்லைன்னா அது எப்படி வந்து தாய்க்கும் சேய்க்கும் டேஞ்சரோ அது மாதிரி தான் ஒரு படம் வந்து உருவாகி வெளியில் வருதுன்னா அது கரெக்டான டைமில் வந்து வெளியில் வந்துடணும் அப்படி வந்தால் தான் அந்த படம் வந்து நல்லபடியாக நம்ம எடுத்து போய் நம்ம அப்படி எடுத்துகிட்டு வர முடியலன்னா அதோட சிரமம் என்னன்னு இங்கே இருக்கிற எல்லாம் தயாரிப்பாளர்கள் தெரியும் அதுக்கு தான் போராடிட்டு இருக்கோம் அது பல விஷயங்கள் இருக்குது எத்தனையோ பேர் வந்து படம் எடுத்துகிட்டு வெளியில் எடுத்துன்னு வர முடியாமல் இருக்காங்க இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தயாரிப்பாளரோட நிலமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு படம் பண்ணுறோன்னா ஒரு நாற்பது நாளுக்கு மேலே ஒரு நூறு பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து வேலை தரும் படம் முடிஞ்சு திரும்பி பார்த்தோன்னா நம்ம பின்னாடி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க தயாரிப்பாளர் மட்டும்தான் நிற்பார் கூட டேரக்டர் மட்டும் தான் இருப்பார் இது மாதிரி போயிட்டுருக்கு இது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா சினிமாவில் வந்து யாருமே வந்து எடுத்த உடனே உயர்ந்த நிலைக்கு போகல எல்லாமே படிப்படையாக பல தோல்வியை கடந்து அதான் வெற்றி அடைஞ்சு போயிருக்காங்க இன்னைக்கு இருக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அடிமட்டத்துலேருந்து உச்சத்தை அடைஞ்சவங்க தான் பட் அவங்களே அந்த சினிமாவோட கஷ்டத்தை தெரியாமல் புது புது தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து கை கொடுத்து தூக்குறது கிடையாது அதுதான் வருத்தமாக இருக்கு அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கூட வளர்ற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் தேவைப்படுது அவங்க சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்களோட போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஒட்டிப்பாங்க அவங்க பாட்டில் வந்து அந்த பெரிய ஆர்டிஸ்ட் போஸ்டர்லாம் தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அவங்களே ப்ரொமோஷன் பண்ணிப்பாங்க பட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வளர்ந்துட்டாங்கன்னா யாருனால வளர்ந்தாங்க அவங்களுக்கே கவுண்டர் கொடுப்பாங்க அதை தாண்டி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு வந்து வாங்க சின்ன சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் சின்ன சின்ன டைரக்டர் இவங்களெல்லாம் வந்து கை கொடுத்து தூக்குங்க சினிமாவில் இருக்கிற நீங்களே சினிமாவுக்கு உதவி பண்ணலன்னா வெளியிலேருந்து யார் வந்து செய்வா ஸோ என்னோட வேண்டுகோள் என்னன்னா புது தயாரிப்பாளர்களில் ஆதரவு கொடுங்க புது புது டைரக்டர் வர வைங்க சினிமாவை வந்து நல்லா எடுத்துகிட்டு வாங்க இவ்வளோ பிரச்சனையை தாண்டி ஒரு படம் தயாரித்து ரிலீஸ் பண்ண வந்தால் ரிலீஸ்க்கு போய் நம்ம பேசும்போது நம்ம ஏண்டா படம் எடுக்க வந்தோம் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டோமோன்ற அளவுக்கு இருக்குது
கதை ஹீரோ இல்லாம நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஹீரோ வச்சு கதையே இல்லாம படம் பண்ணீங்கன்னா அது ஜீரோ வசூல் தான் தரும் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல கதை இருக்கிற தரமான படங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து ஆதரவு கொடுங்க படங்கள்லாம் நல்லா வெளியில வர்றதுக்கு நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் சின்ன படங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நிறைய படங்கள் வெளியில வரும் புது புது தய தயாரிப்பாளர் வந்து வரணும் வந்தா தான் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிங்க தயாரிப்பாளர்கள்னு ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னா நடிகர்களும் கிடையாது நடிகைகளும் கிடையாது சினிமா இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கிடையாது தேட்டர்ஸ் கிடையாது யாருமே கிடையாது எந்த யூனியனுமே கிடையாது சும்மா தான் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு தயாரிப்பாளர் ஏன் நசுக்குறீங்க ஒரு படம் எடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வரவேற்பு கொடுத்து தரமான படத்தை வந்து ஜெயிக்க வைக்கிறது உங்க கிட்ட தான் இருக்கு ஸோ தேட்டர்ஸ்காரர்களுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் நான் கேட்டுக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் பெரிய பெரிய படத்துக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இல்லாமல் தரமான சின்ன படங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க ஹீரோ யாருனாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோ யாருனாங்க என்னோட படத்தில் கதை தாங்க ஹீரோ கதை இல்லாத படத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ நடித்தாலும் அது ஜீரோ தாங்க என்னோட படத்தில் கதை மட்டும்தான் ஹீரோ என் படத்தில் நடித்த எல்லாருமே எனக்கு ஹீரோ தாங்க இந்த படத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற பிரஸ் மீடியா நீங்க தாங்க ஹீரோ எனக்கு நீங்க தாங்க ஹீரோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல படங்களை ஆதரிச்சு திரையுக்கு திரையரங்குகளுக்கு வந்து படம் பார்க்கும் சினிமா ரசிகர்கள் எல்லாருமே எனக்கு ஹீரோ தான் இல்லை இந்த படத்துல வர ஒவ்வொரு காட்சியும் நீங்க உங்க வாழ்க்கையில கடந்து வந்த காட்சியா தான் இருக்கும் ஈவன் வந்து ஸ்கூல் பசங்க பருவமா இருக்கட்டும் வாதியாருங்க நம்ம இன்டாக்ட் பண்ண விஷயமாகட்டும் நான் இந்த படத்துல வந்து உங்க அப்பா அம்மாவை கண்டிப்பா நீங்க பார்ப்பீங்க சொசைட்டில கடந்து வந்த எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நீங்க பார்ப்பீங்க இந்த படம் வந்து குடும்பத்தோட வந்து மகிழ்ச்சியா என்ஜாய் பண்ணி ரசிக்கிற படமா இருக்கும் இப்படி ஒரு படத்தை தான் நாங்க பிழை இல்லாம பிழைந்து பேர் வச்சு ரிலீஸ் பண்றோம் எல்லாருமே ஆதரவு கொடுங்க நன்றி வணக்கம் ஊடக உறவுகளை எத்தனை முறை திரும்ப திரும்ப நிறைய சந்திப்புகளில் பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் கடல் யானை மலை காடு இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குமோ அந்த ஒரு மன நிறைவு மகிழ்ச்சியோடு இந்த இடத்துல நான் நின்றுகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த இந்த படம் வந்து ஒவ்வொரு சினிமாவுக்கு பின்னால் ஒரு சினிமா உருவாகிறதுக்கு பின்னாடி நிறைய கதைகள் நிறைய கற்பனைகள் இதை இப்படி கொண்டு வரணுங்கிற உழைப்பு அது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் சில படங்கள் இல்லைன்னா பல படங்கள் கூட நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் இந்த படத்துக்கு அல்டிமேட் எய்ம் வந்து லாபம் வேணும் பணம் வேணும் அப்படின்னு இருக்கும் அதை தாண்டி சில படங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு பணமும் வேண்டும் அதே சமயத்தில் ஒரு மரியாதையும் வேணும் இந்த சினிமா எடுக்கின்ற பொழுது அப்படின்னு அது அதுடைய பின்புலத்தில் அப்படி அமையும் ஆனால் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு தமிழ் சினிமாவில் கட்ஸோட எடுக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான படைப்பு டேனிங் பாயிண்ட் ப்ரொடக்ஷனுடைய தயாரிப்பாளர் தாமோதரன் அவர்கள் வழங்கிய இந்த பிழை அப்படிங்கிற இந்த படம் இது இந்த இந்த படம் வந்து பார்க்கறதுக்கு எல்லா நல்ல படைப்புகளும் எல்லா வெற்றி படைப்புகளும் எல்லா வரலாற்றில் இடம்பெறக்கூடிய படைப்புகளும் இப்படி சாதாரண துவக்கமாகத்தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நான் நிறைய இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கேன் எந்த படமும் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் பெரிய படமா சின்ன படமான்னு சொல்ல முடியாது ரிலீஸுக்கு பிறகுதான் சார் படம் பெரிய லெவலில் போய்கிட்டு இருக்கு சார் பெரிய படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாம் எதை எதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் எப்படிப்பட்ட ஸ்டார் காஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம் இதையெல்லாம் தாண்டி மக்கள் மத்தியில மிக பெரிய படமாக இந்த பிழைங்கிற படம் உறுதியாக வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு பரிபூர்ணமா உண்டு டேரக்டர் ராஜவேல் கிருஷ்ணா வந்து படத்தை வந்து இப்படி ஓவியம் எடுத்த மாதிரி எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து தலை சிறந்த ஓவிய ஆசிரியர் மிக மிக தலை சிறந்த ஒரு இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த ஓவியரும் கூட ராஜ ஓவியத்தை விட்டுட்டு செல்லுலாயில் ஓவியம் பதிக்க வந்த அந்த படைப்பாளியை தமிழ் சினிமா இரு கரம் நீட்டி வரவேற்க காத்திருக்கிறது அவர் வந்து நின்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்கிட்ட சார் இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் சார் சார் நல்லா இருக்கு சார் பிரமாம இருக்கு சார் அப்புறம் சார் ஒரு சின்ன கெட்டப் சேஞ்சு சார் என்ன அந்த தாடியெல்லாம் ஷேவ் பண்ணாதீங்க அப்படியே விடுங்க 
சரி சார் அப்புறம் கொஞ்சம் முடியெல்லாம் கலைச்சி விடுங்க சரி சார் அப்புறம் அப்படி டை பண்ணாதீங்க சார் சரிங்க சார் அப்புறம் கொஞ்சம் நீங்கள் பிரிஸ்காகவே இருக்கீங்க சார் அதுக்கு என்ன செய்யணுன்றீங்க இல்லை இல்லை அவ்வளவு இவ்வளவெல்லாம் ஆக்டிவாலாம் இருக்கக்கூடாது சார் கொஞ்சம் அப்படி மந்தமாக மாறுங்க சார் சரி அப்படியே கொஞ்சம் அப்படி டல்லாக வச்சுக்கோங்க சார் சரி சார் அப்படியே வறுமையிலே இருந்து வர்றீங்க சார் யோ இப்படி சொல்கிறது எல்லாமே கெட்டப் இல்லையா இதாகவே இயற்கை இப்போ நான் இருக்கணும் இதாகவே கெட்டப் அப்படின்னா அவர்க்க ஓ இப்படியெல்லாம் காட்டினா தாயா நாங்கள் லாங் சர்வைவலுக்காக நாங்கள் காட்டி தலைகிறோம் டையெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு ஏமாற்றி தலைகிறோம் உண்மையான கெட்டப் பார்த்தீங்கன்னா தாடியெல்லாம் விட்டு லுங்கியெல்லாம் கட்டி வீட்டில் இப்படி தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருப்போம் சாதாரணமாக அப்படின்னு சொன்னேன் சார் அதுதான் சார் வேணும் அப்படின்னார் எனக்கு ஒரு பாத்திரத்தை ஒரு நடிகன் எப்படி பார்த்து அதை எப்படி செதுக்கி கொண்டு வர வைக்க முடியுங்கிறது ஒரு ஐம்பது அறுபது படம் பண்ணிய இயக்குனருக்கு கூட இல்லாத ஒரு லாபகம் முதல் படத்திலேயே வாய்க்க பெற்றது ராஜவேல் கிருஷ்ணா அப்புறம் எல்லா லொக்கேஷனும் நானு கோபி எல்லாரும் நம்ம ஒர்க் பண்ற எல்லா ஆர்டிஸ்டுகளும் எப்படி போவோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா முகத்தில் அப்படியே சோர்வு ஆக்கி வேர்த்து விறுவிறுத்து ஆக்கிடும் நீங்க எந்த பாடுபட்டாலும் சரி காலையில் ஆறு மணிக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பதினோரு மணிக்கு தான் லொக்கேஷனுக்கு போய் சேர முடியும் கல் குவாரிக்கு நடுவில் மத்தியானம் பன்னெண்டரை மணி வெயிலில் கல் குவாரியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய தொழிலாளர்களை பற்றிய சீனு ஸோ அது படைப்பு சூழல் எல்லாமே அந்த மாதிரி அமைந்த ஒரு சினிமா இவங்க அப்படி ஒரு இடம் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக பக்கத்தில் நம்ம இங்கே ஒரு செட்டு போட்டுடலாமா அல்ல அங்கே ஒரு எடுத்துடலாமா பக்கத்தில் பக்கத்தில் எடுக்க வேண்டாம் சார் எது எப்படி இருக்கிறதோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு வரணும் படத்தில் அப்படிங்கிற முயற்சிக்கு இந்த தயாரிப்பாளர் தாமோதரனையும் இயக்குனர் ராஜவேல் கிருஷ்ணனையும் தமிழ் சினிமா கொண்டாடப்பட வேண்டிய நேரம் சினிமா ரிலீஸுக்கு பிறகு அப்புறம் நம்ம பேசுறது செய்யறது எல்லாமே பொதுவாக மேலோட்டமாக பார்க்க போனால் ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க ரெண்டு விஷயத்துக்கு தகுதி தேவையே இல்லை ஒன்று சினிமா நடிகராக இருக்கிறதுக்கு இன்னொன்று அரசியல்வாதியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல அப்படிலாம் கிடையாது ரொம்ப டீப்பாக பார்த்தா தெரியும் ரெண்டுக்குமே நிறைய பொறுப்பு வேணும் நிறைய அக்கறை வேணும் நிறைய தியாகங்கள்லாம் செய்து சமூக உணர்வுகளோடு இருந்த பிறகு தான் ஒருத்தர் தலை சிறந்த அரசியல் தலைவராக வர முடியும் தலை சிறந்த பொறுப்புகளோடு தான் ஏற்கும் பாத்திரத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி கோபி சாரு ஜார்ஜ் சாரு நாங்கள்லாம் வந்து பல்வேறு காலகட்டங்களில் வேறு வேறு களத்தில் இருந்து நாடகத்தில் இருந்து சினிமாவிற்கு பயணித்தவர்கள் எங்கிட்ட கேட்டாங்க சினிமா நடிகராக இருக்கிறதுக்கும் நாடக நடிகராக இருக்கிறதுக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் அப்படின்னாரு ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது சார் அங்கேயும் நடிக்கிறோம் இங்கேயும் நடிக்கிறோம் அப்படிதான் ஜென்ரலாக தோணும் வெளியிலிருந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நீங்க கூர்ந்து பார்த்தா தெரியும் திரைப்படம் என்பது ஒரு நடிகனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல திரைப்படம் என்பது பதிவு செய்தல் நாடகம் என்பது பகிர்ந்து கொள்ளுதல் நாடகக்காரங்களால மட்டும்தான் ஈகோ எதுவுமே இல்லாமல் வேலை செய்ய முடியும் நடிப்பை பேஷனா வச்சவங்களால மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சினிமா செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி சினிமா செய்யப்படுவர்கள் தான் மக்கள் மத்தியில் என்றென்றும் நிலை பெற்ற நட்சத்திரங்களாக இருக்க முடியும் இது எல்லாத்தையுமே நான் பரிபூர்ணமா நம்புறேன் அதனால தான் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் கேரியர் எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இது உண்டு ஃபைசல் சார் வந்து ஒரு அற்புதமான இசையமைப்பாளர் இந்த கவிஞர் அரங்கநாதர் பிரமாமான பாடலாசிரியர் நீங்க எல்லாரும் நண்பர்களே இந்த அரங்கத்துல ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு தெளிவா பாடல் வரிகள் கேட்டு ரசிச்சத என்னால உணர முடிஞ்சது ஒரு நம்ம சாங் ஆஃப் பண்ணதுக்கு பிறகும் ரீங்காரம் விட்டு கொண்டே இருந்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு 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 இசை இந்த படத்துல இருக்கு இந்த படம் பிழைங்கிற படம் பையங்களை பத்தி அதாவது கோகுல்ங்கிற பையன் வந்து அவன் வந்து பதினோராவது வகுப்பு படிக்க போறாரு இப்போ இந்த இந்த படத்துல ஒரு அற்புதமான ரோல் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆனா படம் முடிந்து வெளிவந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கோகுல் வந்து ஒரு பெரிய உலகத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய தலை சிறந்த நடிகனாக உங்க பார்வைக்கு தெரியும் நான் டப்பிங் தேட்டர்ல படம் பார்த்துட்டு சொன்னேன் இவ்வளவு சப் டெக்ஸ்டோட ஒரு ஆக்டர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் வசனத்தை சொல்றது யார் வேணாலும் மனப்படம் பண்ணிட்டு சொல்லிடலாம் அதை உணர்ந்து சொல்லுவதுங்கிறது பயிற்சியினால் மட்டுமல்ல பயிற்சியை தாண்டி முயற்சியை தாண்டி வேறு சில பக்குவங்கள் வந்த பிறகுதான் ஒரு ஆக்டர் கேன் கிவ் டெலிவர் சச்ச திங் அதை இந்த படத்துல சின்ன பையங்க அவ்வளவு அநாயசமா கையாண்டு இருக்காங்க சார் முதல் தடவையாக தமிழ் சினிமா ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு நல்ல படைப்பை பிழைங்கிற பேர்ல பிழை இல்லாமல் ஒரு வெற்றி படத்தை தந்திருக்கிறது எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் பிழை 
இந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்துருக்க கேரக்டர் வந்து அபி அப்படின்னு தான் என்னோட கேரக்டர் நீ எனக்கு பேராக வந்து வினோத் சார் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இந்த படத்தில் எங்களோட கெமிஸ்ட்ரி எங்களோட காதல் வந்து ஒரு புனிதமான ஒரு காதலை சொல்கிறது தான் ஸோ அந்த இன்னசென்ஸும் ஒரு கிராமத்தின் இன்னசென்ஸும் அதோட பியூட்டி அதெல்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக டாட்டுவேல் கிருஷ்ணா சார் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்தில் அந்த காதலியோட அந்த ஃபீலிங்ஸு இது எல்லாமே சார் நிறைய பண்ண மாதிரியே அதை நான் கேட்ச் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கா ஒரு காதலியாகவே நான் வாழ்ந்திருக்கேன் அண்ட் சார் ரொம்பவே நல்லாவே வேலை வாங்கிட்டாரு அண்ட் ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் த மூவி இன் தியேட்டர் அண்ட் எங்களை மாதிரி நியூ கம்மர்ஸையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு அமைச்ச என்னோட ப்ரொடியூசர் சார் டிரெக்டர் சார்க்கு என்னோட நன்றியே நான் தெரிவிச்சுக்கொள்றேன் and thank you one and all present here thank you so much inge vandirukum anaitha nalla ulangalukkum patrike media nanbargalukkum inge vandirukum serappu vandirukkum nandri therichikira inda padathila enak vaayppu kodutha enudi yekunar thiru rajavel krishna avarku eppume na nandri kedan varuma enudi thayari pala thiru damodaran avarku na nandri kedan patrike ena na nariya par ettu varshama muyarchi panni ipo da enak idu mudhal mele konjam palatama irukku ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து முயற்சி பண்ணி இவ்வளோ நாளாச்சு ஒரு மேடையில் ஏறி பேசுகிறதுக்கு என்னோடய இயக்குனர் வந்துட்டு நான் நிறைய ஆஃபீஸ் போய் ஃபோட்டோஸ்லாம் கொடுப்போம் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் கிடச்சிருமா அப்படின்னு ஒரு ஏங்கிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி ஏங்கிக்கிட்டே இருக்க டைமில் நான் எப்படி ஆஃபீஸ் கொடுத்து கொடுத்து சலித்து போய் விட்டுட்டேன் என்னோடய நண்பன் வந்து நீ வெரைட்டி டேரக்டரில் போடு யாராவது பார்த்து கூப்பிடுவாங்க உன்னை உன்னோட உனக்கு ஏற்ற கேரக்டர் இருந்தால் கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னாங்க அதில் போட்டேன் அதை பார்த்து தான் என்னோட டைரக்டர் ராஜீவல் கிருஷ்ணா வந்து என்னை கூப்பிட்டாரு நான் எப்பவும் போல வச்சிருக்கேன் கூப்பிடுவாங்க ஆடிஷன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கூப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடுவாங்கட்டு போனேன் போன உடனே ஆடிஷன் பண்ணாங்க திரும்ப வந்துட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு கூப்பிடுனாரு அதே மாதிரி கூப்பிட்டாரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்றேன் வாங்க அப்படின்னாரு சொன்னார் என்னோட கேரக்டர் கேட்டவுடனே என்னோட வாழ்வியல் அப்படியே வந்துச்சு ஏன்னா நான் கிராமத்தில் பிறந்து கிராமத்தில் வளர்ந்து அந்த வாழ்வியல் அப்படியே சொன்னோடனே எனக்கு ரொம்ப கதை பிடிச்சிருந்தது இது கதை கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவர் அவர் என்கிட்ட கதை சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு அவர் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு இருந்தாலும் ஒரு நடிகருக்கு கதை சொல்லுங்கிற அந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதுனால எனக்கு கூப்பிட்டு கதை சொன்னார் அதுவே எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அடுத்தது ப்ரொடியூசர் இன்ட்ரூஸ் பண்ணிச்சார் ப்ரொடியூசர் டேசார் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து நடிகை சார் இல்லைப்பா நீங்களாம் வளர்ந்து வரணும் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் வந்தால் தான் சினிமா ஜெயிக்கும் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தா ஆடிஷன்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அவர் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் நிறைய பேர் வரணும் இன்னும் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் அந்த மாதிரி வரணும் ஏன்னா எங்களை மாதிரி தேடி அலைஞ்சு ஓடிட்டு இருக்க நடிகர்களுக்கு அவரை மாதிரி ஆட்களை தான் பூஸ்டப்பாக இருப்பாங்க வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க நல்லா பண்ணியிருக்கோம் நல்லா வந்திருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இதில் வந்து எனக்கு பேரை வந்து மோனிஷ் ராஜித் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பேர் ரகானான்னு சொல்கிறாங்க பட் ரெண்டு பேர் ஆட்டுக்கு அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆலாக நாங்கள் வருவோம் சார் சொன்னது கொய்யா பழ காதல் நாங்கள் தான் அது அந்த பாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க இன்றைக்கி ஏதோ ஷூட் இருக்குனால வர முடியும்னு சொல்லியிருந்துருக்காங்க பட் அவங்களும் வந்திருக்கணும் அது ஒரு ஆதங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்கள் எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாரும் வந்து சிறப்பிச்சா தான் நல்லா இருக்கும்னு நாங்களும் எதிர்பார்ப்போம் எல்லாரும் வந்து வாழ்த்துறதுக்கு நன்றி மீடியா நீங்கள் தான் வந்து மீடியா ப்ரெஸ் நீங்கள் தான் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்களை பூஸ்டப் பண்ணி கொண்டு வரணும் ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மீடியா சில நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆடு எல்லாமே அவங்களோட சப்போர்ட்டும் ஆதரவும் எங்களுக்கு எப்பவுமே தேவை பிழை அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பசங்களுக்கும் பெற்றவங்களுக்கும் இடையில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு எங்கள் இயக்குனர் அந்த பிழை உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது நானாக தான் இருப்போம் அந்த படத்தில் ஏன்னா ஒரு ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குறோம் பசங்களுக்கு பசங்க குழந்தைங்க பிறந்த உடனே நீ டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் நீ அவனை மாதிரி வரணும் இவனை மாதிரி வரணும்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படி அந்த மாதிரி பிம்பத்தை வளர்த்து பசங்களாக மைண்டில் வளர்த்துக்கிறாங்க என்னப்பா நான் ஊரை விட்டு ஓடி வர ஒரு ஒரு கேரக்டர் வருது இந்த கேரக்டர் பார்த்து இந்த கேரக்டர் மாதிரி வரணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பார்க்குற பார்க்கக்கூடிய பசங்களில் இந்த மாதிரி பச இந்த பசங்க வந்து பார்த்து என்ன ஆகுறாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி மாறுது அதுதான் இந்த கதையை சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாருமே சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு 
ஏன்னா ஜார்ஜ் என்ன மைம் கோபி என்ன சார்லி என்ன இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய படங்கள் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இவங்கள மாதிரி ஆட்கள் கூட நானும் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க வந்து வாழ்த்தி அனைத்து நல்ல உலகங்களுக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறி நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வணக்கம் படம் எல்லாம் வந்திருக்கு பாருங்க ஒரு சோசியல் மெசேஜும் இருக்கு தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் பாய் எனக்கே பதமா இருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வர வேற ஒரு ரெண்டு வருஷமா வெட்டியா வீட்டுல தான் இருந்தேன் எங்கேயோ போகாம ஒர்க் இருக்க எதுவுமே இல்லை இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா என் பேர் வந்து வெட்டி அப்பன் படத்துல யாரு எனக்கு எங்க அப்பா வரைச்சது கோபி சார் தான் செம்ம அடி அடிச்சாரு ரியல் ரியலாவே அடிச்சாரு அந்த படத்தை பார்த்தனே தெரியும் எட்டியும் ஒன்று விட்டாரு இங் இங்க அன்னைக்கு அடிச்சாரு அலி இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வலிக்குது எனக்கு அது அவர் மறந்துருக்கவே மாட்டாரு அது அது அன்னைக்கு வந்து அதெல்லாம் வலிக்க சும்மா லைட்டாக தான் அடி பண்ணாரு வச்சாரும் ஒரு அடி அதெல்லாம் மறக்க முடியாத அடி அது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ஒரு நாள் அன்னைக்கு ஷார்ட்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த ஜல்லிக்கட்டு வச்சு அடிச்சிடாரு பெரிய ஜல்லிக்கட்டு அடிச்சிடாரு தலை வீங்கிடுச்சு அப்ப கூட என்ன பண்ணனா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணா அடிக்கலாம் அடிக்கலாம் தான் என்ன இசை வெளியிட்டா வந்திருக்கா படம் நல்லா தான் நல்லா அடிச்சப்பா தெரில எனக்கு ராஜல் டைரக்டர் சார் நீங்க தான் சொல்லணும் அப்புறம் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்த ராஜல் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி கோபி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் சார்லி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஓகே தேங்க்ஸ் இது மேல பேச முடியல அதனால என் பேர் கோகுல் ரொம்ப பயமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இசை வெளியீட்டு விழா இதுதான் நான் இந்த படத்துல சார்லி சாருக்கு பயனாக பண்ணியிருக்கேன் நான் ரமேஷ் நசாத்தனை மூணு பேரும் படத்தில் ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்தில் மட்டும் இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ்லேயும் மூணு பேரும் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு தான் நாங்கள் மட்டும் இல்லை எங்கள் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்க எல்லோரும் அஸ்டன் டேரக்டர் அண்ணன் ராஜுவல் மாஸ்டர் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சார் எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரெண்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படம் வந்து கிராமத்தில் நான் நான் பண்ணுறது அப்படியே எனக்கு பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு வாய்ப்பு தந்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நிறைய வாட்டி எனக்காக ஷூட்டிங் நின்றுருக்கு அதை நான் மன்னிச்சுக்கிறேன் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி டேரக்டர் ப்ரொடியூசர்க்கெலாம் நான் நன்றி தெரிச்சுக்கிறேன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ